Merhaba arkadaşlar. 2008'in finalinin 3. sorusuyla karşınızdayız. Şimdi bu soruda dünyanın güneş etrafında dönmeyi bir an için bıraktığını düşünmemizi istiyor. Diyelim ki bu güneş olsun. Bu dünya. Dünyanın Güneş etrafında dönmeyi kestiğini ve dünyanın herhangi bir dönme işlemi de yapmadığından bahsediyor. Ve dünyanın kütlesi ME olarak verilmiş. Yarıçapı RE. Güneşin kütlesi MS ve yarıçapı RS. Güneşin dünyanın güneşe çarptığı anda dünyanın Hızı ne olur diye sormuş bu soruda. Ve bu soruda güneşin de sabit olduğunu düşüneceğiz ve diğer gezegenlerin etkisini ihmal edeceğiz. Bu soruda bilmemiz gereken, bu soruyu çözmek için bilmemiz gereken denklemleri de buraya kolaylık olması açısından yazdım. Newton'un yer çekimi kanunlarında potansiyel ve Evet, potansiyel için olan yer çekimi kanununu kullanacağız burada. Şimdi başlangıçta iki gezegen arasındaki mesafeye R initial diyelim. Dünya güneşe çarptığı anda ise iki gezegenin kütle merkezleri arasındaki mesafe yani şuralar yarı çapları kadar olacak. Yani R final için aradaki mesafe dünyanın yarıçapı artı güneşin yarıçapı olacak. Şimdi biz burada enerjinin korumundan gidebiliriz. Mekanik enerjinin korumundan. İlk durumdaki mekanik enerji son durumdaki mekanik enerjiye eşit olacak. İlk durumda baktığımız zaman gezegenlerin ikisinde herhangi bir kinetik enerjisi yok. İkinci durumda ise dünya güneşe doğru bir V hızıyla geliyor olacak. Zaten bizden de bu V hızını bulmamız istenmiş. Ve dünya güneşe V hızıyla çarpacak. Bu eşitlikte dünya için yazacak olursak başlangıçta Kinetik enerjimiz sıfır. Kinetik enerji initial dedim. Artı potansiyel enerji initial yazacağız. Potansiyel enerji ise buradaki denklemi kullanarak yazacağız. UG eşittir gördüğünüz gibi. Eksi. G buradaki G yer çekimi sabiti. G çarpı. M dünya çarpı. M güneş bölü. Aşağıdaki R mesafesi de başlangıçta aradaki mesafe olan R initial. Bunlar eşit olacak. Son durumdaki kinetik enerji toplamına yani son durumdaki mekanik enerji toplamına eşit olacak. K final artı potansiyel enerji final. Şimdi son durumda baktığımızda şey, kinetik enerji buradaki V hızının sebep olduğu olan kinetik enerji olacak. Ve bu da 1 bölü 2 M4 çarpı V kare olacak. Bu ikinci durumdaki potansiyel enerjiye baktığımızda ise aradaki uzaklığım R final olarak burada göstermiştim. Dünya ile güneşin yer çekimlerinin şey pardon Yarışaplarının toplamı olacak. Kütle merkezleri arasındaki. Yani buraya da yukarıdaki formülden G çarpı yine M dünya çarpı M güneş böyle aşağıda da mesafe hatırlayacağınız gibi dünya ve güneşin yarışaplarının toplamı olacak. Şimdi burada benim bulmaya çalıştığım değer V değeri. Buraya denkleme baktığımızda 
başlangıçtaki aralarındaki mesafeyi, G yerçekim sabitini, Dünya ve Güneş'in kütleleriyle yarışaplarını biliyor olacağım. Yani bu denklemde sadece V kareyi bilmiyorum. V kareyi de yalnız bıraktığım zaman Bu tarz bir ifade elde ediyorum. Buradan da her iki tarafın kökünü aldığımda V'nin değerini bulmuş olacağım. Yani V sonunda 2G çarpı M sum 1 bölü şuradaki yarı çapların toplamı eksi 1 bölü baştaki aralarındaki mesafe oldu. Yani burada gördüğünüz gibi dünyanın kütleleri birbirini götürmüş oldu işte iki tarafında ve bu çarpışmadaki hızın dünyanın kütlesine bağlı olmamış olduğunu görmüş olduk. Sorunun cevabı olarak bunu yazıyoruz. Yani burada başlangıçta aralarında bir mesafe kabul ettik. Ve çarpıştıkları zaman aralarındaki kütle merkezleri arasındaki uzaklığı buradaki gibi RE artı RS aldık. İkisinin yarı çapının toplamı. Ve buradan potansiyel enerjileriyle kinetik enerjilerin toplamından, mekanik enerjinin korumundan sondaki V hızını bulmuş olduk.